പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു അധ്യാപകനായിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു റിസർച്ച് സ്കോളർ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരാൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ ഒരു പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ മൊബൈലിലോ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജായിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫോട്ടോ അല്ലാതെ എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജായിട്ട് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റം വരുത്തി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്കതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക താഴെ നല്ലൊരു കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മൊബൈലിൽ തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇത്തരം ഒരു ഫോൾഡർ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫോട്ടോസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് ഒട്ടു മിക്കവാറും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്നാൽ വളരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോസ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളൊരു ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുക ആ ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് ഓക്കെ ഹായ് നമുക്ക് ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എസ് ഐ ആണ് നമുക്കത് പി പി ടി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നവരെ നേരിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേഡിലിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ പുസ്തകത്തിലെ മെറ്റീരിയൽ ഫുഡ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആക്കി മാറ്റാം പിന്നെ രണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുക ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എൻ്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു നിഴലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വേണം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷ
എൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു വാട്സാപ്പ് നമ്പറാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വാട്സാപ്പിലത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നു വരും ചെറിയ നമ്പറിൻ്റെ ഒക്കെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചിലപ്പോൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അത് നമുക്ക് ഇത് വീടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കോപ്പി ചെയ്തത് വേണ്ട ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കത് വേടിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരച്ച് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു മെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി അത് കമ്പോസ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ മറ്റൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ അയച്ചു വേണ്ടി തരാം അപ്പോൾ കമ്പോസ് മെയിലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ഇതുപോലെ മെയിൽ വഴി അയച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇമെയിലിൽ സെൻഡ് ഫോൾഡറിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് ആ മെസ്സേജ് കോപ്പി ചെയ്ത് വീടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാവരും അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്കത് പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് സ്ലൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി നേരെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റുകൾ നേരിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഇമേജ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ പോയിട്ട് ആ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു മലയാളത്തിലുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റിലെ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസ് ചെല്ലുക ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ ലെൻസിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ ലെൻസിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തോരാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് കോപ്പി എഡിറ്റ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ വാളിലാണ് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു എവിടെയാണോ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ അത് അങ്ങോട്ട് വന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പബ്ലിഷ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്ര നല്ല ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളൊരു സംഗതി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ യൂട്യൂബ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കൊരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക എൻ്റെ താഴെ ഒരു നല്ല കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്നിടുക അപ്പോൾ എല്ലാ